Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Zuhörende an den Fernsehgeräten, wir haben das Wort Gottes gehört, in feierlicher Weise, eigentlich immer in Bezug auf die Gottesmutter Maria, aber genauso gerichtet an uns heute. Wie zum Beispiel folgende Worte aus der Lesung. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Und du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich Verlassene, sondern du wirst heißen, Gott hat gefallen an dir. Ja, der Herr hat an dir gefallen und dein Volk wird mit ihm vermählt. Das Volk Israel, das eine dunkle Zeit des Exils in der Fremde erlebt hat, wird in diesen Worten getröstet und aufgerichtet. Gott zeigt sich als Liebender und verspricht eine hoffnungsvolle Zukunft. Maria repräsentiert das jüdische Volk. Sie hört diese Verheißungen, aber auch wir hören sie als Kirche, die in Krisen steckt, als Christen in Gemeinschaft mit Maria. In der zweiten Lesung haben wir gehört, nach der Aufnahme Christi in den Himmel kehrten die Jünger zurück nach Jerusalem. Sie verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Die Jünger, das heißt, die Kirche ist mit Maria vereint im Gebet. Mit Maria beten wir, mit der Kirche beten wir. Maria steht für die Kirche und für jeden von uns. Was wir von Maria sagen, geht uns alle an. Was Maria von Gott hört, ist eine Botschaft an uns. In Nazareth trat der Engel bei Maria ein und überbracht, überbrachte die Botschaft, dass Gott Mensch werden will. Maria hört zu, vertraut dem Wort Gottes und gibt ihr Ja-Wort. Was zwischen Gott und Maria geschieht, ist eine Begegnung. Eine Begegnung zwischen Gott und Mensch, ein Gespräch, eigentlich ein Gebet. Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, der hat, er hat im 19. Jahrhundert gelebt, hat zum Beten Folgendes geschrieben. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass beten nicht bloß schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der betende Mensch Gott hört. Ich meinte, beten sei reden. Ich lernte aber, beten heißt warten, bis ich Gott höre. Das ist ja der große Irrtum, dass wir meinen, Beten bedeutet, viele Worte zu machen. Jesus sagte auch einmal, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte sprechen. Deshalb möchte ich drei wichtige Gedanken zum Beten sagen. Zum Ersten, Beten ist, wie wir jetzt schon gehört haben, Beten ist vor allem ein Hören auf Gott ein Hören auf seinen Anruf. Schauen wir auf drei Persönlichkeiten in der Bibel, zunächst auf Abraham. Wie ist Abraham seinem Gott begegnet? 
Er hat eines Tages die innere Stimme gehört, Abraham, zieh weg aus deinem Land, aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat ihn angesprochen und Abraham hat zugehört. Er hat gehorcht. Sein Gebet war hören und darauf antworten mit dem Aufbrechen in eine neue Zukunft. Oder denken wir an Mose, der in der Steppe die Schafe gehütet hat. Er sah in der Nähe einen Dornbusch, der brannte. Er ging darauf zu, da hörte er die Stimme Gottes und den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Als drittes schauen wir auf Maria, auf die Szene des heutigen Evangeliums. Der Engel des Herrn trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, Maria, du bist voll der Gnade. Maria hörte, dass sie gemeint war. Ich meinte, beten sei reden. Ich lernte aber, beten heißt warten, bis ich Gott höre. Erst im ganz hinhören kann Maria ganz Ja sagen. Wir können von Maria lernen, Hörende zu sein. Ein zweites, dass wir Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen ernst nehmen, scheint mir für das Gebet ganz wichtig. Maria hört eine Botschaft, die ihr gegenwärtiges Begreifen übersteigt, aber sie lässt sich auf Gott ein, sie vertraut seinem Wort. Beziehen wir doch die Worte des Ave Maria auf uns selbst und verstehen sie als wunderbare Verheißungen Gottes. Wie Maria grüßt Gott dich und mich in der Begegnung mit ihm. Respektvoll, leise und freundschaftlich kommt er zu dir. Du bist voll der Gnade. Glauben wir doch, dass Gott jedem von uns die Fülle seiner Gnade schenkt, seinen zärtlichen Blick, seine Güte, wie Maria. Der Herr ist mit dir. Wie oft hören wir dieses Wort? Nehmen wir es auch ernst? Bekommen wir mit diesem Wort, mit dieser Zusage den Mut zum Gehen, zum Vertrauen und zum Wagnis in die Zukunft? Du bist gebenedeit. Du bist gesegnet. Maria ist gebenedeit, weil sie erwählt war, Mutter Gottes zu werden. Wir aber sind Gesegnete, weil auch wir Christus im Herzen tragen und mit seiner Liebe rechnen dürfen. Ich möchte damit sagen, nehmen wir die Worte ernst, die wir beten, vertrauen wir den Zusagen Gottes. Und noch ein drittes zum Gebet. Was ist die stärkste Macht der Welt? Es ist das Gebet. Jesus sagt einmal, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt. Dann wird es euch zuteil werden. Das Gebet vermag vieles, wenn wir wirklich vertrauen. Ich weiß, dass das ein gefährlicher Satz ist, weil viele Menschen beten und doch die Welt nicht anders wird und doch so viele leiden und unglücklich sind. Und trotzdem halte ich daran fest, das Gebet ist die beste Medizin für alles, was krank und unheil ist in unserem Leben und in unserer Zeit. Maria hat den Verheißungen geglaubt, die Gott ihr sagen ließ. Und sie hatten sich erfüllt. Auch wenn es manchmal vergebens erscheint, Gott hört unsere Not und unsere Bitten. Gott erhört uns, wenn wir ihm zuhören und seine Worte ernst nehmen. Für mich ist der Rosenkranz ein Gebet, das eine große Kraft in sich hat. Wenn wir wie Maria die Anrede Gottes hören und wirklich zuhören. 
wenn wir wie Maria die Botschaft der Botschaft glauben, den Verheißungen, die Gott für uns bereithält. Und wenn wir das Gebet als Kraftquelle sehen, die unser Herz wandelt, uns Frieden schenkt und die Hoffnung, dass einmal alles gut wird.